바다 위 가두리 양식장에서 불이 나면 육지에서 보다 끄기가 쉽지 않은데요. 여수 일대에서만 해마다 10건 이상의 양식장 화재가 발생하고 있습니다. 하지만 경복이나 소화기를 갖추고 있는 경우는 거의 없는 실정입니다. 손준수 기자가 취재했습니다. 바다 위 양식장에서 불길이 치솟습니다. 물고기 버기를 보관하는 냉동 창고에서 비롯된 불길은 불 붙은 가두리를 육지 가까이 끌어온 지 2시간 만에야 가까스로 잡혔습니다. 바다 위에 있는 양식장은 불이 나면 소방이나 해경 등 구조대가 빨리 도착하기 어렵기 때문에 무엇보다 초기 진화가 중요합니다. 최근 3년 동안 여수와 고흥 등 여수 해경 관내에서 발생한 양식장 화재는 모두 44건. 양식장에 설치된 전자제품 누전 등 전기적 요인이 대부분입니다. 하지만 현행법상 가두리 양식장이 건물이나 선박으로 분류되지 않아 소방시설에 대한 의무가 없다 보니 단속 근거가 마땅치 않습니다. 단속하기도 좀 애매한 사각지대에 있다 보니까 저희들이 좀 힘듭니다. 그래서 이런 부분들이 법이 제정이 된다 그러면 은이 법을 제정으로 근거로 해서 저희들이 뭐 미비한 점이라든지 이런 또 잘못된 부분은 계도 조치라든지 아니면 단속을 할수 있는데 그런 부분. 영세 사업자의 경우 시설이 노후화한 곳이 많고 양식장 종사자 대부분도 외국인이어서 화재 발생 시 신고 자체가 늦어진다는 점도 문제입니다. 실제로 화재가 났을 때 대부분 아마 어장에 이렇게 소화기가 배치가 없는 곳이 많이 있어서 이제 아마 저희도 좀 당혹스럽고 이러면 초기 진압이 아마 힘드니까 그런 부분이 걱정되긴 했지만 배경은 화재 발생이 대비한 감지기 설치와 화재 발생 초기에 쓸수 있는 소화기 사용법을 익히는 것만으로도 피해를 줄일 수 있다고 강조했습니다. KBS 뉴스 손준수입니다.